Basel liegt im Schweizer Teil des heutigen Dreiländerecks zwischen der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Hier knickt der Rhein von Westen nach Norden ab. Die erste befestigte Siedlung Basels entsteht 900 v. Chr. hier am Münster. Um 150 v. Chr. entsteht am heutigen Novartis Campus eine keltische Siedlung. Die Funde von Gütern aus ganz Europa legen nahe, dass der Ort ein zentraler Handelspunkt der Kelten gewesen sein muss. Caesar erobert Gallien 52 v. Chr., wodurch auch die Basler Region durch Rom vereinnahmt wird. Ab 30 v. Chr. ist der Basler Münsterhügel römisch besetzt. Unter den Römern verlagert sich das Zentrum nach Augusta Raurica, wahrscheinlich aufgrund des hier gelegenen Rheinübergangs in Verlängerung an die Via Aventicum. Die Region erlebt eine erste Blüte. Im 4. Jahrhundert wird Augusta Raurica zum Bischofssitz. Im 3. Jahrhundert dringen die Alemannen nach Süden vor. Die Grenze Roms verschiebt sich an den Rhein. Die Römer bauen die strategisch gut zu verteidigende Siedlung am Münsterhügel aus. Im 4. Jahrhundert wird Basel erstmals urkundlich erwähnt. Kaiser Valentinian Lager 374 bei Basilia. Im 5. Jahrhundert ziehen sich die Römer aus der Region zurück. Ende des 5. Jahrhunderts wird Basel fränkisch. Im 7. Jahrhundert zieht der Bischofssitz von Augusta Raurica nach Basel. Das Frankenreich wird nach dem Tod Karl des Großen in drei Teile geteilt. Basel erlebt eine eher unruhige Zeit. Bei der Reichsteilung liegt Basel im Mittelreich, das 870 zwischen West- und Ostfranken aufgeteilt wird. 917 wird die Stadt durch die Ungarn zerstört und fällt ans Königreich Burgund. Im 11. Jahrhundert wird Basel zu einem Teil des Heiligen Römischen Reichs. 1080 entsteht die erste Stadtmauer. Bereits Ende des 12. Jahrhunderts entsteht ein erster Stadtrat. Im 13. Jahrhundert streben die Basler zunehmend nach Selbstverwaltung. Die erste Rheinbrücke entsteht bis spätestens 1244. Zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung ist sie die letzte Rheinbrücke vor der Nordsee. Sie überspannt 192 Meter Fluss und trägt, wie zum Beispiel in Regensburg, ebenfalls zur Bedeutung der Stadt bei. Zur Sicherung der Rheinbrücke entsteht die zunächst eigenständige Stadt Kleinbasel auf dem nördlichen Rheinufer. Kleinbasel wird gut gesichert, um die Brücke zu schützen. 1392 verkauft der Straßburger Bischof Kleinbasel an Großbasel. Diese erste Brücke wird 1903 durch die mittlere Brücke ersetzt. Die große Pestepidemie erreicht Basel 1348. Die Hälfte der Bevölkerung stirbt an der Krankheit. Wie in vielen anderen Städten auch, werden die Juden dafür verantwortlich gemacht. In einem Pogrom 1349 werden die Basler Juden auf einer Rheininsel verbrannt. 1356 wird die Stadt durch ein Erdbeben erschüttert. Der anschließende Großbrand zerstört einen Großteil der Stadt. Ende des 14. Jahrhunderts erlangt Basel die wichtigsten Rechte einer freien Reichsstadt, bleibt jedoch weiter nominell dem Bischof unterstellt. Daher auch der Bischofsstab auf dem Basler Wappen. Im 15. Jahrhundert erlebt Basel eine Blüte. Ein katholisches Konzil tagt hier von 1431 bis 1449. Hier wird der letzte Gegenpapst der katholischen Kirche vor dem Basler Münster gewählt. 1460 entsteht in Basel die älteste Schweizer Universität. Die Uni macht Basel zu einem Anziehungspunkt für Gelehrte und Reformatoren. Seit 1471 ist Basel Messestadt, deutlich vor anderen Städten, wie zum Beispiel München. Die Eidgenossen verteidigen 1499 ihre Unabhängigkeit im Schwabenkrieg. Basel wendet sich den Schweizer Eidgenossen 1501 zu. Im 16. Jahrhundert kommen Reformer wie Erasmus von Rotterdam oder Calvin nach Basel und die Zünfte gewinnen an Einfluss. Die Stadt wird 1529 protestantisch und der Bischof wandert nach Freiburg im Breisgau ab. Basel wird zu einem Anziehungspunkt für Glaubensflüchtlinge, die neben Problemen auch Kenntnisse aus dem Textilgewerbe mitbringen. Hier liegt eine mögliche Keimzelle für die Farbstoffproduktion der chemischen Industrie. Den 30-jährigen Krieg übersteht Basel mit Ausnahme von Epidemien vergleichsweise glimpflich. Die Stadt und die Eidgenossenschaft generell bleiben vor dem Schlimmsten verschont, während sich nördlich im Elsass und im heutigen Baden-Württemberg das Grauen des Kriegs abspielt. 1648 erwirkt der Basler Bürgermeister Wettstein, nachdem auch die Wettsteinbrücke benannt ist, eine Sonderstellung für die Eidgenossenschaft. Im 17. Jahrhundert werden Aufstände der Bauern mehrfach gewaltsam niedergeschlagen. 1661 entsteht in Basel die erste Kunstsammlung der Welt. Ende des 18. Jahrhunderts versucht der Große Rat durch Reformen, dem Chaos der Französischen Revolution zu entgehen und ihre Macht zu erhalten. Das ist jedoch nicht erfolgreich. 1797 entsteht in Basel das erste Parlament. 
Ein Jahr später erhält die Schweiz in der Helvetischen Republik dann eine Einheitsverfassung. 1815 werden die Schweiz und ihre bewaffnete Neutralität beim Wiener Kongress international anerkannt. Die Eidgenossenschaft setzt ihre föderale Struktur durch und Basel wird einer der neuen Kantone. 1831 bis 1833 lehnt sich die Landbevölkerung Basels gegen die städtische Vormachtstellung auf. In der kriegerischen Auseinandersetzung erreicht die Landbevölkerung einen Sieg. Es kommt zur Spaltung von Basel-Land und Basel-Stadt, die bis heute andauert. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kommt die Industrielle Revolution nach Basel. 1844 entsteht die erste Zugverbindung der Schweiz über Frankreich nach Basel. Die Stadtmauern werden abgebaut und es entstehen zahlreiche Unternehmen. Zwischen 1835 und 1900 verfünffacht sich die Bevölkerung von gut 20.000 auf knapp 110.000 Einwohner. Basel wird zu einer der wichtigsten Industriestädte der Schweiz. 1893 wird der FC Basel gegründet. 1895 entsteht das Tramsystem. Die Schweiz bleibt im Ersten und Zweiten Weltkrieg neutral. Vor allem im Zweiten Weltkrieg erlebt Basel den Krieg intensiver als der Rest der Schweiz. Zwei alliierte Luftangriffe treffen Basel versehentlich. 1953 entsteht der Flughafen Basel-Mühlhausen. Die Bevölkerung überschreitet in den 1960er und 70er Jahren die 200.000 Einwohner, geht aber in den folgenden Jahrzehnten wieder zurück. Heute hat Basel wieder über 200.000 Einwohner und ist nach Zürich und Genf die drittgrößte Stadt der Schweiz. Die Stadt im Dreiländereck ist Sitz großer Konzerne wie Roche, Novartis oder UBS. Eine moderne Metropole mit einer über 2000-jährigen Geschichte.